hoy vamos a estar hablando de algo que es una responsabilidad de todos nosotros. That is a responsibility of every one of us. No solamente del pastor, not just the pastor, no de los que nos paramos aquí, not the ones that stand up here, pero de todo y cada uno de los que estamos but aquí. But each and every one of us here. Y yo voy a estar hablando, and I'm going to be speaking on, de que somos portadores de su gloria. That we are carriers of His glory. ¿Tú entendiste lo que yo te acabo de decir? Do you understand what I said? Somos portadores de su gloria. We are our carriers of His glory. No de tu gloria, not your glory, pero de su gloria. But His glory. Amen. Voy a orar Let us pray para empezar. to begin. Y yo quiero decirte And I want to tell you que con mi corazón esta semana ha estado bien acompungido. Compungido. Triste. Sad. My heart this, uh, today has been very sad. Por el espíritu. By the spirit. Porque él me hablaba de la responsabilidad grande que tenemos día a día. That he talked to me about the great responsibility that we have daily. En la sociedad. In society. Y cómo nosotros. And how we. Somos el Cristo que muchas personas conocen. We are the Christ that people see. Como iglesia lo estamos representando. As a church, are we representing him? Pero vamos a orar y vamos a entrar al mensaje. But let us pray and go into the message. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Dios amado, yo te pido menguar para que tú crezcas, Señor. Padre, Señor, te entrego mis notas, mi Dios amado, te entrego todo, mi Dios amado. Padre, para que tú deposites en este vaso, Señor amado. Padre, toda agenda satánica en contra de lo que tú quieras hacer ahora en, en este tiempo, en el nombre de Jesús, lo atamos y lo reprendemos, Señor. Todo espíritu contrario queda inmudecido en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que el Señorío de Cristo se pasea por este lugar, Señor. Tuyo es el reino, mi Dios, y la majestad, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Y a ti te daremos toda gloria y toda honra, Señor, porque tú eres rey de gloria, rey de victoria, Señor amado. Tuyo es el reino, mi Dios amado, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a ir a, a, a Isaías. I would ask if you would please stand. We're going to go to the book of Isaiah. 60, We're going to go to chapter 60 del uno al tres. from 1 to 3. Isaías, Isaiah 1 to 3. Amen. Y la palabra del Señor dice así. And the word of the Lord says, Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones en tu luz, y los reyes al, re, al resplandor de tu nacimiento. Padre, añade a tu palabra todo lo que debes añadir en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. God bless you. Pueden sentarse. You may be seated. Aquí el profeta Isaías. Here the prophet Isaiah está hablando proféticamente is prophetically speaking del nacimiento de Jesús. of the birth of Jesus. Y él está hablando de la gloria de Dios sería sobre Cristo. And he said that the glory of God was going to be upon Christ. Y dice que a su nacimiento and at his birth la luz llegaría al mundo. The light would come to the earth. Lo que me hace pensar que el mundo estaba en tinieblas. So what makes me think is that the world was in darkness. Y aquí él nos está diciendo here, que resplandecerá sobre ti. And that it will shine upon you. Resplandecerá. It will shine. Déjame hablarte del, del Antiguo Testamento. I want to talk to you about the Old Testament. Y voy a hablarte de cómo era, se, cómo se simbolizaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. And how the, uh, the glory of God was symbolized in the Old Testament. En el Antiguo Testamento vimos que la gloria de Dios it, era, simu, era representada. And we see in the Old Testament that the glory of God was represented. Por luz. By light. No sé si se acuerdan cuando el, 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 el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto. Había una nube de fuego de noche. And if, I don't know if you know that um, it, when the people of Israel were going through the desert, it was a, a pillar of fire by night. Detrás de ellos. Behind them. De día era una nube. ¿se During the day it was a cloud. Pero ¿quién se acuerda cuando Moisés subió a la, al monte? But who remembers what happened when Moses went up to the mountain? Dice que resplandecía. It says that his face shone. Que había un brillo sobrenatural. There was a supernatural brilliance on him. 
¿Verdad que sí? Right? Y esa es la luz. And that is the light. Y el resplandor de Cristo. And the, 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 the splendor of Christ. Aunque acuérdense que aunque él lo estaba ya existía. And uh, remember he already existed. Amen. Amen. Sobre la vida de Moisés. And it was over the life of Moses. Y, a, y, a, y aquí la palabra le está el profeta está profetizando sobre Jesús. And here the prophet is prophesying over Jesus. Y está hablando de esa luz sobrenatural que él viene a hacer al mundo. And he's talking about this supernatural light that he's going to be to the world. Así mismo nosotros tenemos esa misma responsabilidad. And so we also have that responsibility. Pero el título de esto es portadores de su gloria. And the title of this is carriers of his glory. Portadores, diga conmigo, yo soy. Say with me, I am. Portador. A carrier. De su gloria. Of his glory. La gloria de Dios. The glory of God. De nadie más, no es no tu gloria. No other else, it's not your glory. El mundo carga su gloria. The world carries its own glory. Yo no sé si tú te das cuenta cuando tú vas y ves esos artistas. And I don't know if you notice when you see these artists. Ellos son endorsados por diferentes compañías o patrocinados. They're endorsed or sponsored by different companies. Algunos representan a Nike. Some represent Nike. Otros representan sus propias marcas. Some their own brand. Pero nosotros representamos al Rey de Gloria. But we represent the nosotros King of Glory. Nosotros representamos al Rey de Victoria. Hallelujah. We represent the King of Victory. ¿Por qué es que sus portadores de gloria a veces andan tan cabizbajos? So why is it that the carriers of his glory are walking around so downcast? ¿Por qué es que no hemos entendido la responsabilidad de lo que cargamos? It's because we haven't understood the responsibility of what we're carrying. Yo me bendecía cuando Esther cantaba. And I was blessed when Esther sang. Porque ella dijo que ella no tenía nada que ver con su situación. Because she said it had nothing to do with her situation. Sino de lo que ella carga. But what she carries. La presencia de Dios en ella. The presence of God within her. Lo que pasa es que nosotros condicionamos su presencia a como nos sentimos. But sometimes we put conditions on his presence on how we feel. Y eso es porque la presencia verdadera todavía no ha llegado. And that's because the true presence has yet not come. Porque cuando tú eres lleno totalmente del Espíritu Santo. When you're completely filled by the Holy Spirit. La prueba son oportunidades de alabar. Problems are an opportunity to praise. Las pruebas son oportunidades de alabar. The problems are an opportunity to praise. Las enfermedades son oportunidades de alabar. Those are opportunities to praise. Y de buscar más a Dios. And to seek God more. Pero a veces estamos condicionando lo que Dios ya ha depositado. And sometimes you put conditions on what God has already deposited. Y estamos poniendo oscuridad a lo que ya Dios dijo que era luz. And we're putting darkness to what God already called light. Hermana, ¿y cómo es eso? And sister, how is this? Vamos a hablar. Let's speak. Vamos a hablar de los diferentes significados. Let's talk about the different uh, meanings. Dice que la gloria de Dios It says that the glory of God es un concepto divino y teológico It's a, a, a theological concept that's divine del judaísmo y el cristianismo. Within Judaism and Christianism. Dice la gloria, la belleza de su espíritu And it says the glory, the beauty of his spirit no es una belleza, belleza estética It's not an aesthetic beauty, ni siquiera natural, or even natural, sino celestial. But celestial. Hallelujah. Yo no sé si usted le ha pasado que le dicen qué linda tú estás. I don't know if they, if they ever said, oh, you look beautiful. Y tú sabes que parece un mes. And you know you're messed up. Tú, tú, tú sabes que está media feita, que ese no es tu día. You know that that's not your day. You ain't looking that hot. Que los cabellitos están mal hechos, ¿verdad? You know the hair's a little messed up. Y no te digo de la ropa. And I'm not talking about the clothes. Pero dicen qué linda te ves. And they tell you, oh, you look beautiful today. Porque no tiene nada que ver contigo. Has nothing to do with sino you. Sino del depósito de Dios en ti. But the deposit of God within you. Y me encantó cuando encontré esta definición. And I liked when I found this meaning. Porque a veces nosotros queremos arreglarnos por fuera. Sometimes we want to fix ourselves on the outside. Y por dentro dejamos el desastre. And we need the disaster on the inside. Pero quiero decirte que para tú poder portar la gloria de Dios. But in order for you to be a carrier of the glory of God. Tú tienes que arreglar todo lo que está mal adentro. You need to fix all the bad on the inside. Para que lo que de adentro pueda salir afuera. So what's on the inside can come y out. Y pueda restablecer alrededor tuyo. And then you can uh, shine. Hallelujah. Dice según Levíticos 10:3. According to Leviticus 10:10. Que es la manifestación de su santidad y de su y representada con una connotada brillo radiante y fuego. It is represented um, and uh, connoted in the Old Testament as a radiant brilliance of fire. En el Nuevo Testamento es representada por Cristo. And in the New Testament is represented by Christ. Como la luz del mundo. As the light of the world. 
Pero mira lo que dice sobre un portador. Look at what it says in regards to being a carrier. Si tú no has tomado nota, toma nota. If you haven't taken note yet, take note of this. Porque yo quiero que tú sepas cuál es tu responsabilidad. I want you to know what your responsibility is. Dice que un portador. It says that a carrier. Dice es una persona que lleva o trae. Is a person that takes or brings. Una cosa de un lugar a otro. Something from one place to another. Lo que me quiere decir a mí What it tells me que yo soy responsable is that I am responsible de llevar la gloria de Dios donde quiera que yo voy. Is to take God's glory wherever I go. De un lugar a otro, ¿verdad que From sí? one place to another, right? Sabemos que el Espíritu Santo es omnipresente. We know the Holy Spirit is omnipresent. Y Dios es omnipresente igual. And God is omnipresent. Pero qué lindo cuando tú sabes que tú eres parte de mostrar esa gloria donde quiera que llegues. But how beautiful it is that you have the ability to demonstrate that glory wherever you are. ¿Cómo voy a actuar? How am I going to act? ¿Cómo voy a hablar? How am I going to speak? ¿Cómo? How? Lo que pasa es que a veces la gloria no puede ser vista porque como actuamos es muy diferente al dueño de la gloria que es Cristo. And sometimes the glory that we display is very different than the way that we act in comparison to the glory of God. ¿Y sabes qué pasa? You know what happens? Que nuestro testimonio It's not a testimony. no es nuestro. It's not ours. Es de él. It's his. Dice que lo que nosotros llevamos dentro What we carry on the inside debe ser el carácter de Cristo. Should be the character of Christ. Lo que la gente debe ver de nosotros What people should see in us es el carácter de Cristo. It is the character of Christ. Y si eso no está en nosotros And if it's not in us, entonces algo está fallando. Then something is missing. Ay, hermana, ¿y cómo eso se hace? Oh, sister, how does it do this? How do you do this? Eso se hace en la presencia. That happens in the presence. Buscando siempre a Dios. Seeking always God. Y dándole la autoridad a Dios que cambie todo lo que está mal adentro de mí. And giving God the authority to change all the bad things on the inside. Es que yo soy así. Oh, this is how I am. Yo nací en el evangelio. I was born in the gospel. Yo tengo experiencia. I have experience. Ya eso yo lo sé. I already know that. Dice el Pablo que lo que tú sabías no lo sabías como eres. And Paul, Paul says what you know you don't know as you should. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tú eres responsable diariamente. Because you are responsable to daily. Decirle Señor. Say Lord. Yo quiero mostrar tu gloria. I want to show yo your glory. Yo quiero mostrarte a ti. I want to show you. Yo quiero que tu carácter sea en mí. I want your character in me. Pero a veces no le damos ese reto a Dios. But sometimes we don't challenge God in this. Porque no queremos soltar. Because we don't want to let go. Estamos cómodos con áreas en nuestras vidas. We're comfortable with certain areas in our lives. Nos sentimos en control porque yo tengo el carácter así. We have, we're feeling control because this is my character. Pero es tu carácter pero no el de él. But it's your character not his. Esta de opción tuya de dejarlo ir. It is your option to let it go. Y decirle Señor yo quiero ser como tú. And say Lord I want to be like you. O decirle Señor. Or say Lord. Me rindo. I give, I give in. En, e, e, examina mi vida. Examine my life. Y todo lo que no sea tuyo. And everything that is not of you. Remuévelo. Remove it. Amen. Amen. Entonces dice que el portador es responsable. It says that the carrier is responsible. De llevar una cosa de un lugar a otro. To move one thing from one place to another. Y qué lindo cuando Dios. And how beautiful when God. Nos dice que somos portadores de su gloria. Say that we are carriers of his glory. Que nosotros vamos a ser responsables. And we're going to be responsible. Por cargar esa gloria. To carry that glory. Sabes que cuando tú eres portador de una licencia de conducir. When you are a carrier of a license to drive. ¿Qué tú tienes que hacer? What do you have to do? Tú tienes que estudiar. You have to study. Tú tienes que coger un examen. You have to take a test. Tú tienes que hacer el práctico. You have to practice. ¿Verdad que sí? Right? No. Aquellos que conducen aquí. Those that drive here. Y no se lleven los conos como cuando yo era chiquita, como estaban enseñando. And, and don't take the cones with that I, what happened to me when they were teaching me. Pero tú eres responsable para tú eh, tener esa, esa, esa licencia de conducir, para and, aportar una licencia de conducir. And you're responsible in order to carry that driver's license to drive. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer you, algunas responsabilidades. You have to do things, you have to be responsible. Ese librito. That little book. Que uno no quiere leer. That you don't want to read. Pero si tú no lo lees, no te sabes las leyes. But if you don't read it, you don't know the law. Tú no sabes qué hacer. You don't know what to do. Pero es una necesidad para tu poder ser. And it's a need for you, in order for you to be. Portador de su gloria. A carrier of his glory. Nosotros no tenemos que leer el librito. We don't need to read the book. Pero tenemos que leer el, su librito. But we have to read his book. 
que es la Biblia. That's the Bible. Que tiene todas las leyes que tenemos que aprender. That has all the laws que that we need to know. Que tiene todas las profecías que tenemos que saber. All the prophecies que we tiene, need to know. Que tiene, hallelujah, todas las promesas que tenemos que, que saber. It has all the promises we need to know. Y llenarnos de este libro. And be filled from this book. No va a ser portador de su gloria. Then you're not going to be a carrier of his glory. Lo lindo es. The beautiful thing is. Que Dios en su misericordia. That God in his mercy. No importa tu pasado. It doesn't matter your past. Si algún día tuviste la licencia suspendida. And one day you had your license suspended. Él te hace portador de su gloria. He makes Hallelujah. you a carrier of his Aunque glory. Aunque tu pasado no fuera el mejor. Although your past was not the best. Y sé aquí toda, todas las cosas son hechas nuevas. Behold, all things are made new. Cuando venimos a él. When we come to him. Sabes, el mundo te pone condiciones. The world puts conditions. Y si tú no las cumples. And if you don't fulfill it, te desecha. They put you to the side. Pero su gracia. But his grace. Aleluya. Pero su gracia. But his grace. Ay, te redime. It redeems you. Te renueva. Aleluya. It renews you. Te da oportunidades nuevas cada día. And Aleluya. it gives you a new opportunity every day. Para cargar su gloria. In order to carry his glory. Pero muchas veces. But many times. Aún así. Even so. No la cargamos. We don't carry it. Yo quiero decirte que no depende de Dios. And I want to tell you, it doesn't depend on God. Esto depende de ti. This depends on you. Wow. Ay, hermano, depende oh. de ti. Oh, sister, no, 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 it depends on you. Están calladitos hoy. You're quiet today. Desde que le dije que era su responsabilidad, ya no le gustó. Once I said it was your responsibility, you didn't like it anymore. Claro, porque usted quería darle el mensaje al hermano. I was like, oh yeah, you wanted to give the message Ay, to someone si else. Ay, si María estuviera aquí. Oh, María was here. Para María. Oh, Sister Mary. Pero como yo te dije que era para ti. But because I said it was for you. Ya no te gustó. You didn't like it. Pero sigo diciéndote, es para ti. But I'm going to keep telling you, es this is ti. for you. This is for you. Aleluya. La pala, la, nosotros oímos mencionar la palabra Shekina. And we've heard uh, conditionally the word Shekina. Y la palabra Shekina no está en la Biblia. And the word Shekina is not found in the Bible. Pero los rabinos judíos. But the uh, Jewish rabbis. Inventaron esa expresión. They invented this expression. Como forma una palabra hebrea literal que se hizo habitar. And, and it's a, a Hebrew word that means that he may dwell. Lo que quiere decir what it means is que la gloria de Dios that the glory of God se hizo habitar en nosotros made itself dwell within us y lo que quiere decir and what it means que cuando se habla de Shekinah de Jehová when we talk about the Shekinah of God es la gloria de Dios it is the glory of God hallelujah habitando en nosotros dwelling in us y aunque no es bíblica and although it's not biblical yo he escuchado que dice la Shekinah de Jehová dice la palabra And the word of God says the Shekinah of the Lord. No es una expresión judía. It is an, a, a Jewish expression. Y viene del hebreo. And it comes from the Hebrew. Que significa él hizo habitar. It means he may dwell. Yo quiero decirte. I want to tell you. Él está dispuesto a habitar en ti. He's willing to dwell in you. Él está dispuesto a decir yo quiero que tú portes mi gloria. He is willing to say I want you to be a carrier of my glory. Esto es para todos, aleluya. This is for everyone. Esto no es para los pastores, los predicadores, esto es para toda la iglesia. It is iglesia. not for the pastors or the preachers, it's for the Estamos entire church. Estamos ante un mundo en oscuridad que necesita una iglesia que se pare y diga yo voy a portar la gloria del Señor para We're... impactar las naciones. We are, we are in a dark world that a church needs to say, I want to be the carrier of the glory of God. No, es que la prédica le toca solamente a los a lo, a lo del, del, del ministerio de evangelizar. Oh, it, it, the, the preaching only belongs to those that are part of the evangel, uh, evangelism ministry. Estás equivocado. You're mistaken. Esa es tu responsabilidad. It's your responsibility. Si donde quiera que tú estás, no puedes. Wherever you are, you can't. Mostrar la gloria de Dios. Show the glory of God. Estás perdiendo tu tiempo. You are wasting your time. Ay, hermana, usted dice eso, pero eso no es lo que me dice la Biblia. Oh, sister, you say that, but the Bible doesn't say that. Yo te voy a decir lo que la Biblia dice. And I'm going to tell you what the Bible says. Sobre nuestra responsabilidad. About our responsibility. Esto no es de salir un día a evangelizar. This is not to go out one day to evangelize. Es que tu vida sea el evangelio. Your life should es be the gospel. Es que tu vida sea evangelizar todos los días. Your life is to es give the gospel every day. Es que tu vida pueda impresionar, impactar, perdón, no impresionar, impactar a las personas con quien te relacionas. This is the day where your life 
have can impact for those that you have a relationship Pero tú with. Pasión. But you need passion. Tú amor. You need love. Tú todo lo que el de para todos los días. Ser un día de en tu vida. You need the character of Christ to be in you so that every day of your life would be a day of evangelism. Rodéate de gente con pasión para Dios. Surround yourself with people that have compassion of the Lord. Rodéate con gente que tenga pasión por el evangelio. Surround yourself with people that have passion for the gospel. Rodéate con gente que ame a Dios más que tú. Surround yourself with people that love God more than you. Rodéate con gente que tú puedas ver Cristo en ellos. Surround yourself with people that you can see Christ in them. Si no te lo muestran, corre. If they don't show it to you, run. Corre, flee. Porque tú sabes qué es lo que pasa. You know what happens? Que paso a paso. Step by step. Lo de ellos se va a cargar en ti. What is in them will be carried unto you. Y debiera ser lo contrario. And it should be the opposite. Pero la carne es débil. But the flesh is weak. Lamentablemente. Unfortunately. Quisiera decirte lo contrario. I wish I could say the opposite. Pero cuando tú eres portador de la gloria. But when you are a carrier of his glory. Y tú entiendes quién es que está en ti. And you understand who is in donde you. Donde tú llegues va a ser una oportunidad para predicar. Wherever you get is an opportunity to preach. Donde tú llegues va a ser una oportunidad, aleluya, para hablar de Cristo. Wherever you get it's an opportunity for you to talk about Christ. Donde tú llegues tú vas, aleluya, llevar el evangelio de Dios. Wherever you go is for you to take the gospel of the Lord. Donde tú llegues. Wherever you get to. El problema es que nosotros condicionamos. And the problem is we put conditions. Oh, yo estoy, yo no estoy en, en church mode hoy. Oh, I'm not in church mode today. Yo es, yo es mi día libre. Today is my day off. Jesús tomó día libre. Did Jesus take a day off? Imagínese si Dios tomara un día libre para nosotros. Imagine if God took a day off from us. Ese día no va. That day goes. No podemos vivir una vida indiferente. We can't live an indifferent life. Tú tienes que ir todos los días pensando quién te vas a encontrar en CJ Max. You have to go every single day understand who you're going to run into to CJ Max. te vas a encontrar en el restaurante? Where you're going to find in the restaurant. ¿Quién te vas a encontrar en el supermercado? Who you're going to find in the, in the uh, supermarket? En el en el salón? In a, in a hair salon. ¿Dónde vayas? Wherever you go. Ay no, hermana, es que eso se lo dejo yo al ministerio de evangelismo porque yo no tengo esa gracia. Oh, lo, uh, sister, I leave that to those that are part of the evangelism ministry. I don't have that grace. ¿Sabes qué? You know what? Es tu responsabilidad. It's your responsibility. Hermana, ¿y quién le dijo a ustedes? Oh, sister, who told you this? La palabra y vamos para allá. The word and we're going there. Pero es que no queremos asumir responsabilidad. Is that we don't want to assume our responsibility. Hemos hecho la iglesia tan social. We've made the church so social que venimos los días de servicio that we come to the days of service con el deseo que se acabe el servicio in a, with the desire for the service to para be hablar over con la amiga, to be able to talk para to your hablar friends con los, los que están alrededor. to talk to those that are around no con una agenda Señor yo quiero una palabra restauradora transformadora Padre que yo me pueda llevar para impactar a aquellos alrededor mío now with the thought of Lord I want a message to impact me to transform me so that I can take it to those that are in need pensamos que si ya vinimos checkmark that we figure that okay I made it here check that off the list yeah that's it that's it ya lo tenemos we already have it no es así amado it's not like this beloved tiene que ser una pasión de yo ir a escuchar una palabra it has to be a passion for me to hear the word algo que transforme mi vida something to transform my algo life algo que me capacite para lo próximo de Dios something that be able to give me the, the capability for the next thing of God porque Dios quiere llevarnos a lo próximo de Dios God wants to take us to the next thing a lo próximo. To the next. Le has preguntado tu señor. Have you asked, Lord? ¿Qué es lo próximo de ti para mí? What is the next thing for you for me? ¿Qué es? What is it? Pero a veces lo hacemos para cumplir. And sometimes you do it just to fulfill it. Y cuando tú cumples. And when you fulfill. No agradas a Dios. You don't. You're not grateful to God. Porque esto no vino. No fue una acción de corazón. Because this was not an action from the heart. Yo me he decidido. I've decided. Donde quiera que voy. Wherever I go. Yo trato de, eso no es difícil para mí los que me conocen. And it's not that difficult for me to, those that know me. Instalar una conversación. In order to start a conversation. Si estoy aquí. If I'm here. Señor, haz de este tiempo. I said, Lord, make this time. Un tiempo para ti. A time for you. Hermano, yo le voy a decir algo. And brother, I'm going to tell you something. Cuando tú empiezas a hacer eso. When you start to do this. Empiezas a entender el propósito de Dios en tu vida. You start understanding the purpose of God in your life. Empiezas a vivir el pleno gozo de Dios. You start to live in the fullness of the joy of the Lord. Porque ya tú entiendes que tu tiempo es de Dios. Because you understand your, your time belongs to God. Y ya no es tuyo. And it's no longer yours. Pero siempre queremos tener una actividad social para nuestro gozo. But we always want to have a social activity for our joy. Y para nuestro deleite. And for our delight. ¿Y dónde está? And where is it? ¿Dónde está la gloria? Where's the glory? Que yo tengo que portar. That I have to carry. 
¿Estamos nosotros tenemos, teniendo conversaciones que edifiquen cuando estamos reunidos? Or do we have conversations that edify when we meet? ¿O simplemente estamos hablando de todo lo que no viene al caso? Or, or we talk about things that doesn't even make sense. De pintalabio de la hermana. That we're talking about the sister's uh, del vestido. Lipstick, the dress. Del hermano que está gordo. Or the brother that got gained weight. Ah, no. De la barba Félix. Is it Felix's beard? Algo que something, no edifique. Something that doesn't edify. Eso no es de Dios. That's not of God. Ahí no está Dios. God is not there. Usted tiene que decir lo que no edifica no se repite. What you say, what doesn't edify should not be repeat, repeated. Pero sabes qué pasa? But you know what happens? Nosotros se nos olvida que portamos. We forget that we're carriers. Y yo no sé si usted sabe. And I don't know if you know. Que el Espíritu Santo se aparta. That the Holy Spirit removes himself. Cuando hay mucho, muchas cosas que no lo agradan. That, that when there are many things that don't please him. Hay muchos hombres de Dios. There are many men of God. Que han caído de su gracia. That have fallen from the grace. Y aunque han sido restaurados. And although they've been restored. Su ministerio nunca ha sido el mismo. The ministry has not been the same. Nosotros tenemos que pedirle al Señor. We have to ask the Lord. Que nos cuide. To watch over us. De no caer de su gracia. Not to fall from his grace. Hermana, ¿dónde es que el Señor dice que yo soy portador de su gloria? Well, sister, where is it that the Bible says that I'm a carrier of his glory? Dice que el Nuevo Testamento hablaba de la luz, de Jesús como luz. And it says that in the New Testament, we spoke about the light which is Jesus. Dice en Juan 8, 12, and it says in John 8, 12. Dice Jesús hablándole, this is Jesus speaking. Yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. El que me sigue, the one that follows me. No andará en tinieblas, will not walk in darkness. Sino que tendrá la luz, but we would have the light de la vida. of life. Ah, hermano, pero eso es Jesús. Oh, but that's Jesus. Pero déjame, ver, déjame decirte lo que Él le dijo más adelante. But I'm going to tell you what He said a little bit further ahead. Mira lo que dice, le dice él. Look at what he says. Aleluya. <coughs> Mateo, en Mateo. And this is in Matthew. 5.14. 5.14. El mismo que le dijo en Juan y se identifica. The same thing that he said in John that he identifies. Como la luz del mundo. As the light of the world. Aquí en Mateo él nos Dice a nosotros, In Matthew, he tells us, Vosotros sois la luz del mundo. You are the light of the world. Una ciudad asentada sobre el monte. A city that is hidden on, that is set on a hill. No, no se puede esconder. Cannot be hidden. Ni se, entie, ni se enciende una luz. No, do they light a lamp? Y se pone debajo de un almud. And it's put under a basket. Sino sobre un candelero. But a lampstand. Almud eran unos, parecían como mesas. And the, this, this basket is almost like a table like. Y se ponía de, uh, como abajo. And it would be put underneath. Y él dice, Tú no pones una luz. And it says you don't put a light. Porque la luz realmente tiene que estar para alumbrar. The light has to be in there in order to shine. Dice, Tú lo pones en un candelero. So you put it on a lampstand. O sea, encima. On top. Y nosotros somos llamados a estar encima. And Hallelujah. we're called to be on top. En lugares altos. Hallelujah. In high places. Pero no en lugares altos para orgullo. But in not in high places for pride. Sino en lugares altos de testimonio. But in high places for testimony. Que la gente pueda decir, yo quiero lo que él tiene. That people can say, I want what they have. Yo quiero lo que ella tiene. I want what she has. Eso es lo que te va a llevar a los lugares altos. That's what's going to take you to high places. Y sigue diciendo. And he continues saying. Así alumbre vuestra luz. Let your light shine. Delante de los hombres. Before men. Para que vean vuestras buenas obras. So they can see your good works. Y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. And glorify your Father in heaven. ¿Para que qué? For what? Aquí es que yo, por eso yo puse su gloria. That's why I put his glory. Porque aquí dice para que glorifique. That's here so that they would glorify. Vuestro Padre. Our Father. Que está en los cielos. That's in heaven. No es tu gloria. It's not your glory. Es de él. It's his. Para glorificarlo a él. To glorify him. Para que traiga testimonio a él. To bring testimony to him. Es su carácter. It's his character. No es tu carácter. Not yours. Por eso es que tenemos que alinear nuestro carácter al de él. That's why we have to align our character with his. Yo te voy a retar. I'm going to challenge you. Le voy a hacer una tarea. I'm going to give you some homework. Aquellos de que, que han participado en la escuela dominical conmigo pueden entender este concepto. Those that have a, a study school with me can understand this concept. 
Pero te voy a retar esta semana. But I'm going to challenge you this week. Que vayas a los evangelios. That you would go to the gospels. Y empieces a analizar el carácter de Cristo. And start to analyze the character of Christ. Y tú le, tú mismo te vas a autoanalizar. And then you're going to do self examination. Y tú vas a decir lo que no tenga de Cristo yo. What I don't have of Christ. Ayúdame a cambiarlo, Señor. Help me to change it, Lord. Ayúdame. Help me. Vaya a los evangelios, usted va a ver el carácter de Cristo. Go to the gospels and you'll see the character of Christ. No fue conflictivo. He wasn't full of conflict. No era chismoso. He wasn't gossiping. No era orgulloso. He wasn't prideful. Aleluya. No tenía autoofensa. He wasn't uh, uh, in self-defense. Autoofensa, que se ofendía de nada. Or, uh, he felt offended about everything. Hay gente que se ofenden de todo. There's some people that feel offended about anything. Él tuvo, él tuvo toda la razón para ofender. He had every reason to be offended. A él le llamaron hijo de Belzebú. They called him a, a, a child of Belzebub. Le llamaron, le llamaron tantas cosas. They called him so many things. Y él nunca se ofendió. And he was never offended. Él respondía como el hijo de Dios que era. He responded as a child of God that he was. Yo no le quiero preguntar a usted si a usted le llaman hijo de Belzebú. I'm not going to ask to see if they called you the child of Belzebub. En la noticia sale. In the, in the news there is y no como buena cosa. and that is a good thing y de, Ay, el hermano, ¿y qué fue? and the brother oh what happened because many things offend us y reaccionamos. and we react Pero ya cuando Cristo vive en ti, but when Christ lives in you cuando te ofenden, when they offend you tú se lo llevas a Dios. you take it to God tú se lo llevas a Dios. you take it to God y en vez de contestar, and instead of answering, tú lo dejas ahí. you leave it alone. Porque cuando tú contestas, when you answer, ¿qué pasa? what happens? Se daña. You mess it up. O entras en algo que Dios no quiere. Or you come into something that God doesn't want. Tenemos que aprender. We have to learn. Señor, ¿qué tú harías? So, Lord, what would you do? Está quieto y conocer que yo soy Dios. Be still and know that I am God. No, pero que yo voy a decir, no, porque yo no, voy a decir. No, but I need to say, hold on. No hay necesidad. There's no need. Dice la palabra que el Espíritu dará testimonio. The Bible says that the Spirit will give testimony. ¿Por qué te quieres defender? Why do you want to defend yourself? Si Dios If God puede hacerlo. Can do it. ¿Por qué? Why? Entramos en conflictos innecesarios. We enter into unnecessary conflict. Y ahí opacamos la luz del mundo, de and, Dios. And there we opaque the light of God. Dice que nosotros soy la, vosotros soy la luz del mundo. It says we are the light of the world. Nosotros somos esa responsabilidad de llevar esa gloria de un lugar a otro. We are the responsible ones to take that glory from one place to another. Pero para qué el Señor quiere que hagamos eso? Why does the Lord want us to do this? Quizás sea el mensaje más corto que yo predique. It's probably the shortest message I've preached. Pero le he pedido al Señor. But I've asked the Lord que nosotros hoy tra traigamos a su altar that we would bring to his altar today un corazón a heart dispuesto that's willing a que se autoexaminado to be self-examined para poder llevar la gloria de Dios donde él nos mande to be able to take the glory of God wherever he sends us ¿sabes qué? you know what? tú no sabes el restaurante que tú llegues qué le está pasando a la mesera You, the restaurant that you go to you're not going to know what's, or you don't know what's happening to the waitress but if you're not connected to God that is the father of that waitress tú no vas a poder identificar. you won't be able to identify si tú llegas al hospital, if you get to the hospital y quizás hay una enfermera que está teniendo un mal día, and maybe a nurse is having a bad day and you can't identify it because you're enthroned on yourself Quiero compartirle dos cosas. I want to share two things. Recientemente, Recently, todos saben que mi casa se inundó. You know that my house was flooded. Y si no lo saben, ya lo saben. And if you didn't know, and now you know. Y andábamos buscando piso. And we were looking for floors. Y no había mencionado, creo, and, no recuerdo si era alguien nos dijo de un restaurante puertorriqueño en, en Dalton. And it, somebody was uh, mentioning a restaurant, a Puerto Rican restaurant in Dalton. Y yo le dije a Raymond, después que pasamos, tenemos hambre, vamos a, a ir a este restaurante. And I said, we were hungry. He says, after this, we'll go to the restaurant. Y llegamos al restaurante. So we got to the restaurant. Y cuando llegamos, and when we got there, había una bachata. There was a, a bachata. Bueno, le voy a decir como decimos los dominicanos, incendía. How the Dominicans say, it was lit. O sea, lo que quiere decir, a todo volumen, eso estaba. It was all volume up. Bachata. ¿Y sabes qué? And you know what? Llegó la luz de Cristo. 
the light of Christ showed up. Llegó la luz de Cristo. The light of Christ showed up. Que no te intimida por lo que haya, aleluya. And you're not intimidated Porque by what there is. Porque tú debes cambiar la atmósfera donde tú llegues. You need to change the atmosphere that you show up in. Y llegamos, pedimos el menú. So we got there, we asked for the menu. Y cuando estoy pidiendo el menú, and when I asked for the menu, Holy Spirit, el Espíritu Santo me dice, the Holy Spirit said, ella tiene necesidad. She has a need. No te vayas sin orar por ella. Don't leave without praying for her. Yo dije, okay, Señor. I said, okay, Lord. Y cuando ella venía y volvía y me traía el menú, and she would come, brought me the menu, e empezaba conversación, we started conversating, y ella y el, el Espíritu Santo me decía, no te vayas, and the Holy Spirit said, don't leave, sin orar por ella, without praying for her. Yo le dije, okay, Señor. And I said, okay, Lord. Y dije, Señor, pues déjame instalar una conversación, ayúdame. I said, Lord, start a conversation, help me. Y empecé a instalar una conversación. So I started the conversation. No le bajaron el volumen a la bachata. They did not lower the volume of the bachata. Eso estaba a todo volumen, como It was dice. all the way up. Pero la luz de Cristo estaba ahí. But the light of Christ was there. Y sus oídos empezaron a estar atentos, aleluya. And his ear was attentive. Y yo, hubo un momento que a mí se me olvidó la bachata. And there was a moment I forgot the bachata. Y empecé a hablarle de una a una a ella. And I started talking one on one with her. Y empecé a ministrarle a su corazón. And I started to minister to her heart. Y ella me dijo, estoy sola. She says, I'm alone. Me han declarado una mala noticia. They have given me bad news. Y tengo cirugía el, 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 el jueves. And I have surgery on Thursday. Yo necesito. I need. Yo necesito oración. I need prayer. Yo necesito oración. I need Aleluya. prayer. Y yo le dije, no te preocupes. And I said, don't worry. Vamos a orar por ti antes We're going to pray before I leave. Y cuando ella al final. And at the end. Ella fue y buscó la dueña y todo esto. She went and she grabbed the owner and everything. Y le dijo que nosotros, voy aquí y allá. And she, she said, oh, him and us and everything. Con todo y la bachata a mil. And remember, the, the, the bachata had full blast. Yo tomé I took authority. Agarré sus manos. I grabbed their hands. Y empecé a orar con ella en sus oídos. And I started to y pray for her in her ears. And speak about life, Cristo about the Christ that, that, that heals, that saves. Que puede, the one that can. Su vida en un instante. To change her life in an instant. Estoy cansado de los cristianos que nos intimidamos por el mundo. We're, we're, I'm tired of the Christians that are intimidated by the world. Cuando tú llegas, llega Cristo. Hallelujah. When you show up, Christ Cuando shows up. Cuando tú llegas, llega el poder de Dios. When you show up, the power of God shows up. Ah, no, es que es mañana. Oh, it's tomorrow. Ah, no, es que es pasado. Oh, the last time. Ay, es que la bachata, no, ¿qué? Oh, the bachata, what? Eso no debe estarte moviendo el esqueleto ya. That should not be moving your skeleton anymore. Y si lo está moviendo, tienes que meterte con Dios. And if it's moving it, you've got to get in with God. Pero tenemos que decidirnos. But we have to decide. Ay, el Señor, mándame, yo quiero hacer tu obra. I said, Lord, send me, I want to do your will. Todos queremos ir a hacer la obra. We all want to do the will. Y lo que está alrededor, ¿para cuándo? And what's around, when? Empecemos con Let nuestro us, alrededor. Let's start with our surroundings. Hemos estado en contacto ella y yo. Her and I have been in contact. Desde su cirugía yo le hice hasta una sopa, hermano, que yo que no sé since mucho. Her, since her surgery, I even made her yo, soup. Yo no soy muy experta, pero me I'm salió. Not, I'm not an expert, but it was good. Y ella me dijo, no, no puedo recibirte ahora, y me explicó. And she couldn't receive me now, and she explained. Y yo, bueno, yo vuelvo y la hago. And I said, don't worry. Me como esto. I'll go here and eat. ¿Sabes por qué? You know why? Porque yo entiendo. Because I understood. Que para ese día, that for that day, yo fui a comer ese I went to meet that para to restaurant. Para ese día, for Dios permitió day, que fuéramos allá. God allowed for us to go there. Imagínate si yo le digo, Señor, yo le voy a poner el número, porque es que esta bulla no me deja concentrar. I said, Lord, I'm just going to give him my number because this music doesn't allow me to concentrate. Es más poderoso lo que está en ti o lo que está en el mundo. What's Hallelujah. more powerful, what's in you or what's in the world? Es más, yo quiero que tú escuches. Es más poderoso lo que está en ti o lo que está en el mundo. What's Hallelujah. more powerful, what's in you or what's in the world? ¿Por qué te vas a intimidar del mundo si el mundo, aleluya, hoy oh, ya está vencido, aleluya? Why is it that you're intimidated by the world when it's already luz, conquered? Donde quiera que llega. You are light wherever you go. No es que yo no puedo. Oh, I can't. No es que yo no puedo. Oh, I can't. Pues si no puedes, tienes que revisarte. And if you can't, you need to revise yourself. Yo le digo, Señor, que últimamente tú me estás dando unos mensajes que me parezco al profeta Ezequiel. I said, Lord, lately you've been giving messages. I look like the prophet Ezekiel. Pero yo voy a ser obediente. But I'm going to be obedient. Voy a compartir otra experiencia y Esther sabe de esto. I'm going to share this experience Esther knows of. Yo tuve el privilegio de acompañar a Esther y George en la boda de su hijo. I had the privilege to, uh, to go to the wedding of Esther and George's daughter. 
y era eh, en Puerto Rico. It was in Puerto Rico. Y cuando me fui a la habitación, and when I went to my room, mi hija se fue con los jóvenes. My daughter went with the youth. Y yo me quedé orando en la habitación. And, and I stayed praying in the room. Y Dios, Dios hace citas divinas. God makes divine appointments. Cuando llegamos, when we got there, a, 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 al hotel, to the hotel, Esther estaba apurada porque estaba con todo lo de la organización. Esther was rushing around because she was getting ready no to organize. Y ya no puedo contigo. She says, I can't share with you now. Y yo le dije, no, 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 tranquila. I said, no, don't worry. Yo no vine eso, yo vine a estar contigo. I didn't come for that, I came to be with you. Yo voy a chequear todos los menús de los restaurantes a ver cuál me siento. I'm, I'm going to check all the restaurant menus and see where I sit. No te preocupes. Don't worry. Pero ya Dios tenía una cita. But God already had his, ya Dios an estaba alineando algo que yo no sabía. He was lining things up that I didn't know anything of. Y de repente encuentro al hermano de, de Esther y su esposa. And all of a sudden I found uh, the brother of our, our, our sister Esther. Y yo le dije, vamos a comer. And I said, let's go eat. Dice, ya yo puse mi número, I mi already, nombre I'm, en la lista. I already put my name on the list. Y él me dijo, pues yo me voy contigo. And I said, okay, I'll go with you. Y el hermano de Esther, una copia de Esther. And uh, uh, yeah, Esther's brother is like a, an identical. Así, esa personalidad. Yeah, that personality, you know. Y yo, vamos, la pasé super. And we're done, we had a good time. Y empezamos a hablar y empezamos a compartir. And we started to talk and share. Pero algo pasó. But something happened. Yo conecté en el espíritu con su esposa. I connected in the spirit with his wife. Y empezamos a hablar y hablar y hablar. And we started to talk. Y de repente cuando me voy a la habitación. And all of a sudden when I go to the room. El Señor me empieza a hablar sobre la esposa de él. The Lord starts to talk to me about his wife. Y yo le decía, pero Señor, pero yo no conozco a esta señora. I said, Lord, I don't know this woman. ¿Cómo yo le voy a decir eso? How am I going to say this to her? Y él me dijo, es necesario. And he says, it's necessary. Y tiene que ser hoy. And it has to be today. Y yo dije, Señor. I said, Lord. En la boda. It's the wedding. ¿Cómo lo hago? How do I do it? ¿En qué momento lo hago? When do I do it? Yo te aviso. I'll let you know. Está conectada. Stay connected. Okay. I said, okay. Nos sentamos una al lado de la otra. We sat next to each other. Y yo pasé el tiempo intercediendo. And I spent the time interceding. Había música, había de todo. There was music, there was everything. Había los jóvenes estaban disfrutando de, de su de su evento, era su boda. The, the youth were enjoying their moment, it was their wedding. Y de repente, all of a sudden, no empezamos a despedir. We started to uh, dismiss. Ellos se iban a quedar en Puerto Rico y yo regresaba a Georgia. They were going to stay in Puerto Rico, I was going to come back to Georgia. Y el Señor me dijo ahora. And the Lord said, now. Ahora. Now. Yo dije, Señor, ¿qué hago? I said, Lord, what do I do? Pero detrás del bizcocho, but behind the cake, había una oportunidad. There was an opportunity. Y yo dije, aquí nadie nos va a ver. And here, no one's going to see us. Yo voy a llamar a la hermana. I'm going to call the sister. Y le dije, permiso. I said, excuse me. Yo, yo quiero hablar contigo. I want to talk to you. Y empecé a depositar. And I started to deposit. Sobre ella lo que Dios quiso que yo depositara. I, I deposited in her what God wanted to deposit in her. Y empezó ella a quebrantarse. And she started to cry. Y yo empecé a quebrantarme también. And I started to cry as well. Porque es fácil cuando tú conoces a alguien. It's easy when you know someone. Pero cuando tú no conoces. But when you don't know. Pero qué lindo cuando tú tienes que ser obediente. But how beautiful when you're obedient. Cuando tú eres obediente, Dios trae bendición a eso. When you're obedient, God brings blessings to this. Ya se había acabado todo, empezaron a quitar la decoración. Everything was over, they started to remove y the decorations. Y yo me llevo la señora atrás del bizcocho. And I take the, the cake. lady behind the cake. Perdón, cake, para aquellos dominicanos les decimos bizcocho. With Dominicans, we call it cake. So, aquello, yo sé que hay, hay culturas que no le llaman así, pastel. Pastel, torta, torta ayúdenme por ahí. Please Pero, help me. Pero nosotros en mi país le llamamos bizcocho. But in my, in my, in my country we call it cake. Y nos fuimos detrás del pastel. So we went behind the cake. Y empezamos a hablar. And we started to talk. Y empecé yo a depositar sobre ella. So I started to deposit in, in her. Y cuando yo empecé a depositar sobre ella, yo no sabía de qué Dios hablaba. And as I was depositing in, into her, I didn't know what God was saying. Lloré. I cried. Y dije, Señor, yo hice lo que tú dijiste. I said, Lord, I did what you asked. Yo no sé. I don't know. Pero quiero ser obediente. But I want to be obedient. Esa semana cuando yo regreso a Georgia. That week when I come back to Georgia. Esther me llama con un grito. Esther calls me with a scream. Dice, le han declarado un cáncer etapa 4 a mi cuñada. It says they, they uh, have a, they saw a stage 4 cancer in my sister-in-law. Yo dije, no, eso no es para muerte. And I said, no, Porque it's not until death. Porque el Señor le dijo en Puerto Rico. Because the Lord que said este in Puerto Rico. Que este proceso era para su gloria. That Hallelujah. this process was for his glory. Ella no sabía que lo que le iban a decir esa semana. She didn't know what they were going to tell her that week. Pero Dios en Puerto Rico en una boda la preparó para decirle, eso es para mi gloria. And Esta the, enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. In Puerto Rico, God prepared her and said, this is not for, this is for anything but for my glory. And he prepared her. 
Y todo lo que se levante será para parte del proceso, no para muerte. And whatever arises is part of the process and not unto death. ¿Sabes qué pasó? You know what happened? Cuando yo escuché eso, Esther, no te, te, no te desesperes. And when I heard it, I said, Esther, don't get desperate. Dios ya le habló en Puerto Rico. God already spoke to her in Puerto yo Rico. Yo no le había, yo no, yo no estaba para compartir, pero yo ver su desespero. Yo le dije, no, no, Dios le habló de esto en Puerto Rico. And I saw her and I, I said, I said, don't worry about it. God spoke to this to her in Puerto Rico. Pero ¿sabes qué? And you know what? Si yo me hubiera puesto en vacation mode. If I would have gone on vacation mode. Ya, yeah, y la palmera. Oh, the, the palms. Y no crea que yo estaba nada más de rodillas. No, yo, yo fui a la playa. And don't think I was just on my knees. I went to the beach. Pero conectada todo el tiempo. But connected at all times. Entendiendo que mi responsabilidad es ser luz. And understanding my responsibilities que to yo no me light. voy a alinear a ellos sino a él. I'm not going to align to them but to him. Que yo estoy en asignación 24/7. I'm on assignment 24/7. Que no importa donde yo esté, aleluya, Dios quiere usarme como vaso de gloria. Wherever I go, he wants me used as a carrier of his glory. Estos son 45 minutos que se predica aquí arriba. It's 45 minutes that we preach here. Pero 365 días con tu vida allá abajo. But 365 days of your life down there. A mí no me impresiona lo que yo vea en un altar. I'm not impressed by what I see at an altar. A mí me impresiona la vida de la gente. I'm impressed by the life of the individual. ¿Sabes por qué? You know why? Porque eso es lo que me dice lo que habita ahí. Because that lets me know what dwells in them. ¿Sabes qué? You know what? Yo tuve una opción. I had an option. Decirle, Señor, yo, yo voy a orar y, y buscar confirmación. I said, Lord, I'm going to pray and look for confirmation. Porque yo nunca he visto esta mujer. Because I've never seen this woman. ¿Y cómo yo le voy a decir esto? And how am I going to tell her this? O decir, Señora, como tú quieras. And I said, Lord, do what yo you want. Yo soy tu vaso, Señor. I am your cup. Y yo quiero que tú me uses. And I want you to use Así me. que yo muero a todo conocimiento de, de lógica. I, I die to all self-knowledge. Y yo voy a ser vaso para que tú le hables. And I'm going to be a cup that you would speak. Vamos a morir. Let us die. Vamos a morir. Let us die. Yo fui una vez con una condición no buena. One time I went with not such a good condition. A la emergencia. To the emergency room. Y cuando la señora me está sacando la sangre. And when the lady's taking out my blood. Ella está como de mal humor. She was like a bit upset. Y el señor me dijo está triste. And the Lord says she's sad. Tiene problemas en su casa. She's had problems at home. No lo tomes personal. Don't take it personal. Ora por ella. Pray for her. And I said, oh, Lord. Me está matando el brazo. She's killing my arm. ¿Cómo lo hago? How do I do this? Y yo, y, y dije, Señor, dame And I said, Lord, give me grace. Y yo me, y yo, y yo le dije un chiste. So I told her a joke. Yo le dije, Tú eres de las que me ha tocado más I, said, I said, you're one of the vampires that's most determined. Y ella, y ella se rió. And she started laughing. Dice vampira. And she got vampire. Bueno, tú sabes que los vampiros sacan sangre. Well, you know vampires take blood out. Entonces me dice, ¿por qué? Digo yo, no, porque. And I said, why? Porque tú estás determinada a encontrar esa vena. I said, you're determined to find that vein. Yo no sé si tú puedes. I don't know if you could. Me estaba matando el brazo. She was killing my arm. Y ella se empezó a reír. And she started to laugh. Y empecé yo a hablar. And I started to talk. Y yo dije, Señor, que cambie de brazo porque me va a dejar. I said, Lord, let her change the arms. So y mientras hablábamos, ella dice, no importa si te vuelvo a apoyar. And as we were talking, she said, does it mind if I do it again? Yo le dije, claro que sí. I said, no, go ahead. Y empezamos a hablar. And we started to talk. Ella era de Nueva York. She was from New York. Aquí, allá. Here and there. Y mientras hablábamos. And as we speak, we were speaking. Yo le dije, voy a estar orando por ti. And I said, I'm going to pray for you. Dos lágrimas le bajaron. Two tears came out. Y ella me dijo, okay. She said, okay. Yo le dije, lo podemos hacer aquí. I said, can we do it here? Y ella me dice, no sé, yo cierra la cortina. And she said, I don't know, I just close the curtain. Y empecé yo, yo le puedo orar en español porque en inglés se me gasta. I said, can I pray in Spanish because I'll lose words in English. Y ella confiaba porque ella no sabe lo que yo iba a decir. And she was confident, she didn't know what I was going to say. Y empecé a orar. And I started to pray. Pero mientras yo oraba, sus lágrimas bajaban. And as I prayed, her tears came down. Y le dije, Señor. And I said, Lord. Ayúdame. Help me. A no pensar en mí. Not to think about me. Sino en ti. But in you. Yo no fui con el mejor diagnóstico a esa cita. I didn't go with the best diagnosis. Eso fue cuando hablaron de cáncer. To that uh, appointment, that's when he talked about cancer. Pero había una en mayor necesidad. But there was one in greater need. Porque yo sé quién es el sanador. Because I Porque know who my healer is. Porque yo sé quién me puede sanar. I know who can heal me. Yo sé quién murió por mí. I know who died for me. Yo sé quién, aleluya, puede en un momento sanarme. I know who can in an instant heal me. Pero obviamente ya no sabía. But nevertheless, he did it. Pero nosotros queremos vivir entronado en nosotros. But we want to live enthroned in ourselves. Muere para que Dios pueda la gloria estar de ti. Tú tienes que morir a ti. In order for God's glory to be in you, you have to die to yourself. 
Vamos a morir. Let us die. A, ten, a entender que estamos en asignación todo el día. To understand that we're on assignment every day. Antes de ayer fui a Publix, el jueves, perdón, para ser exacto. So th Thursday I went to Publix. Vi una niña especial. And I saw a special needs child. Y cuando um, me dio la bolsa. And when she gave me the bag. Le dije, eres bella. I said, you're beautiful. Eres bella. You're beautiful. No permitas que nadie te diga lo contrario. Don't let anyone tell you the contrary. Ya se le aguaron los ojos. Her eyes got watery. Y me dijo, are you sure? Is you? Are you sure? ¿Se está segura? Yo le dije, sí. And I said, yes. Because you got creation. Porque tú eres una creación de Dios. Tú eres bella. You're beautiful. Me acordé de mi sobrinita. I, I remembered of my uh, uh, niece. Parece que tenía la misma condición. She had probably the same condition. ¿Cuántas veces tú te has detenido a decirle algo que en el pecho? And how many have you looked Uh, taking the time to look at someone like that. Pero cuando yo miré sus ojos, yo vi tristeza. When I looked at her, I saw sadness. Y yo me imaginé ella trabajando ahí con esa condición, cuánto la mirarán rara. And I, I imagined her with her condition, how many looked at her strangely. Yo le dije no, tú eres bella. I said no, you're beautiful. Se puso nerviosa. She got nervous. Muy probable nadie se toma el tiempo de decirle eso. Maybe nobody ever took the time to tell her this. Vamos a ser intencionales. Let us be intentional. Vamos a mostrar que hay algo más en nosotros que no nos hace común. Let us show that there's something in us that doesn't make us common. Tener y portar la gloria de Dios no solamente para para fama y éxito. To have and to carry God's glory is not for fame or success. Es para impactar vidas. Aleluya. It's to impact lives. Es para llevar vidas a Cristo. It's Aleluya. to bring lives to Christ. Llevar esperanza a un mundo fuera de esperanza. To take hope to a world that is hopeless. Estamos viviendo en un mundo que ya no tiene esperanza. We're living in a world that is hopeless. El que es flaco quiere ser gordo. The one that's skinny wants to be fat. La gorda quiere ser flaca. The fat want to be skinny. La rubia quiere tener el pelo negro. Blondes want to be want to have brunettes. La del pelo negro lo quieren tener amarillo. Br brunettes want to be blondes. Si le pasa como a mí estoy verde ahora. And if you're like me, it's green. Pero eso es lo que pasa. But this is what happens. Pero cuando tú le puedes enseñar que alguien llena esas 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 debilidades, esas esos vacíos. When when you can show them that God, that someone can fulfill those needs, those those emptiness. Entonces ellos dicen, vale la pena servir a Dios. And they said it's worth serving the Lord. Yo quiero cargar esa gloria. I want to carry that glory. Yo quiero cargar eso. I want to carry that. Yo quiero tener eso. I want to have this. Yo quiero this. lo que ella tiene. I want what Yo she has. Yo quiero lo que esa hermana tiene. I want what that sister has. Yo quiero. I Aleluya. Want. Porque muchas veces many times, estamos perdiendo el tiempo y no nos estamos dando cuenta. We're wasting our time and we don't even notice. Mencionamos Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. We say Christ is coming, Christ is coming. Pero no tomamos acción. But we don't take action. La acción no es de saber las señales. The action is not to know the signs. Es alcanzar aquellos que no se han alcanzado. It's to, it's to reach those that haven't been reached. Es mostrarlo a él todos los días. It's to show him every day. Todos los días. Every day. Porque esa es nuestra responsabilidad. That is our responsibility. Concluyo con esto. And I finish with this. Esa gloria de Dios y presencia de Dios. The glory and the presence of God. No es dada para dos cosas y creo que la he tocado. And it's, it's for two things it's given. Para salvación. For salvation. Y para testimonio. And for testimony. Dice así Hechos 13:47. Acts 13:47. Y aquí está el apóstol Pablo hablando con Timoteo en uno de sus viajes misioneros. And Paul is talking to Timothy in one of his missionary trips. Y dice porque así nos ha mandado el Señor. For the Lord has sent us. Diciendo. Saying. He puesto para luz de los gentiles. I have set you as a light to the Gentiles. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. That you should be for salvation to the ends of the earth. Esa luz te es dada para llegar a aquellos que no tienen a Cristo. That light is given to you so that you can give it to those that don't know Christ. Esa luz es dada para que ellos sepan que hay un sanador. That light is given so people know that there's a healer. Hay un restaurador. There's a restorer. Hay alguien que me capacita en lo que yo no puedo, puedo ser capaz. That someone has given me the capabilities to do what I'm not capable of. Esa luz me lleva a llevar luz a aquellas tinieblas. That light gives me the light to take to darkness. No esperes el momento perfecto. Don't wait for the perfect time. Simplemente aprovecha todo momento como el momento perfecto de Dios. Aleluya. But take the advantage of every moment as the perfect time. Nosotros esperamos, no es que hoy, este no es el momento. Oh, we say, oh, it's not the time. Y hable, pregúntele a Dios. And speak, ask God. 
Este es el momento. It's just the time. Hablo no hablo. Do I speak or do callo I speak? No callo. Do I stay quiet or do I stay quiet? Pero si él te dice habla. But if he says speak, tú hablas. You speak. Tú caminas. You walk. Haz lo que él te diga. Do what he says. Porque él va a a, a respaldarte. Because he's going to back you up. Dice lo segundo para testimonio. And the second one is for testimony. Y esto está en Efesios 5. And this is in Ephesians 5. Del 8 al 10. From 8 to 10. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. For once you were in darkness. Mas ahora sois luz en el Señor. But you are light in the Lord. Andad como hijos de luz. Walk as children of light. Porque el fruto del Espíritu. For the fruit of the Spirit. Es Toda bondad, is in all goodness, justicia, righteousness, y verdad, and truth. Comprobando, finding out, lo que es agradable al Señor. What is acceptable to the Lord. Mira lo que dice aquí, Efesios. Look at what Ephesians says. Aquí hay tres cosas importantes. There's three important things here. Te dice, en otro tiempo tú eras. It says, at another time once you were. Tú eras tiniebla. You were darkness. Ahora tú eres luz. Now you are light. O sea, lo que tú eras antes no puede reflejarse ahora. What you were before cannot be reflected now. Tú eres luz ahora. You are now light. Dice, mas ahora soy, sí, dice la luz del Señor, dice, andad como hijos de luz. And walk as children of the light. No es que yo ahora soy, pero no voy a andar en luz. It's not that now I am and I'm not going to walk. No, no, yo soy luz. I am light. Y voy a andar en luz. And I'm going to walk in light. Caminar en luz es mostrar su luz. In order to walk in light is to show his light. Mira como dice entre paréntesis. Look at what it says in parentheses. Porque el fruto del espíritu. The fruit of the spirit. Es toda bondad. Is in all goodness. y verdad. Righteousness and truth. Si tú andas como todo lo que es justo. If you walk with everything that is righteous. Si andas en bondad. If you walk in goodness. Y si andas en verdad. And if you walk in truth. Tú estás mostrando la Dios. You are showing God. Estás mostrando esa gloria de que yo te hablo hoy. You're walking in the, in the glory that I speak of today. Dice comprobando. It says proving. Esa es la prueba. Finding out. This is it. Comprobando que lo que es, lo que es agradable al Señor. So find out what is acceptable to the Lord. O sea, lo, tú estás dando testimonio. You're giving testimony. Cuando algo es comprobado. When something is proven. Es porque fue probado. It's because it was uh, tested. Y ahora él te está diciendo que tú estás comprobando lo que es agradable al Señor. And now he's saying that you're proving what is acceptable to the Lord. Porque ya andas en luz. Because you walk in todo light. Todo lo justo, toda la verdad. All righteousness, all truth. Estamos andando así. Are we walking this way? Estamos andando mostrando lo que Dios quiere que nosotros mostremos. Are we walking and showing what God wants us to show? No esperes el momento oportuno. Don't wait for the right time. Todos los días el momento oportuno. Every day is the right time. Cada momento que Dios empiece a ponerte algo en tu corazón. Every time God puts something in your heart. Hazlo. Do it. Empieza a mostrar quién él es. Begin to show who he is. Él es. He is. No tiene nada que ver contigo. Has nothing to do with you. Yo recuerdo quién yo era. I remember who I was. Si tiene que ver conmigo, yo no pudiera hacer lo que te estoy diciendo. If it had to do with me, I couldn't do what I was telling you. Pero le he dicho, Señor, yo quiero morir para que tú crezcas. And I said, Lord, I want to die so that you would grow. Yo quiero ser portadora de tu gloria. I want to be a carrier of your glory. Yo quiero ser vaso en tus manos. I want to be a cup in your hands. Cada vez que usted pide esas cosas. Every time you ask this. Usted se está comprometiendo con Dios a cambios. You're committing yourself to God for change. Para que él haga como él quiera. So that he would do as he wills. En tu vida. In your life. En tu casa. In your house. En tu matrimonio. In your marriage. En tus hijos. In your children. En tu ministerio. In your ministry. En todo lo que Dios te ha entregado. In everything that God has given you. Pero tiene que haber una acción. But there has to be an action. Yo tengo que rendirlo. I have to give it up. Yo tengo que rendirlo. I have to give it up. Señor, yo quiero ser portador. I said, Lord, I want to be a carrier. Pero sabes con qué batallo. But you know what I deal with. Tráeselo al Señor. Bring it to the Lord. No hay nada imposible. There is nothing impossible no for God. Nothing impossible no escucha, for God. No hay nada imposible para Dios. Nothing impossible Dios for God. Que tú salgas de aquí entendiendo. God Aleluya. wants you to leave here in understanding. Que él quiere que tú seas luz. He wants you to be light. Que tú seas portador de su gloria. That you would be a carrier of his glory. Y que Dios and that God va a hacer lo que tenga que hacer en ti. Will do what he needs to do in you. Cuando tú eres vaso, when you're a cup, tú dejas que él te llene. You allow him to fill you. Constantemente. Constantly. Y tú vas a seguir sus instrucciones. And you follow his instructions. Lo que pasa es que a veces queremos que Dios siga nuestra instrucción. But sometimes we want God to follow our instructions. Así no funciona. It doesn't work this way. 